हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इस वीडियो में हमने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के बारे में स्टडी करना है एंड दिस इज द 14 लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सो बिफोर वी प्रोसीड इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट यू काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवन टू सब्सक्राइब ओके लेट्स मूव ऑन द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले परसेंटेज डिफरेंशियल रिले इज द एडवांस फॉर्म ऑफ सिंपल डिफरेंशियल रिले इफ वी वांट टू मेक आवर differential relay more stable we will go towards the percentage differential relay so let understand through this diagram this is my source this is the equipment under which we want to protect and this here i will attach some load jisko maine power provide karke iske requirements puri karne hai now this is city number 1 hai and this is city number 2 these are the restraining coil jo mere relay ko restrain rakhega to not trip और ये मेरी ऑपरेटिंग कॉल है जो मेरे रिले को ट्रिप करेगा और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो आई वन माइनस आई टू का डिफरेंस होगा यानी प्राइमरी में से जो करंट है और सेकेंडरी में से जो करंट पास हो रहा है सेकेंडरी प्राइमरी रिले में से और प्राइमरी सिटी में से और सेकेंडरी सिटी में से जो करंट पास हो रहा है उसका मिसमैच इसमें से पास होगा और इसको मैंने हमने कैसे डिफरेंशियल रिले को मोडिफाई करके परसेंटेज डिफरेंशियल रिले बनाया दैट इज कि वी डिवाइड दिस टर्न रेशो इन टू टेप्ड यानी एन आर टू इस साइड पे एन आर टू इस साइड पे सो जो करंट रिस्टेनिंग पास होगा वो इस प्राइमरी करंट इन आर टू डिवाइड बाई इन आर डिवाइड बाई टू में से पास होगा जबकि सेकेंडरी रिले सेकेंडरी सिटी का करंट एन आर टू इन टू आई टू में से पास होगा और ये और रिस्ट्रेनिंग कॉल में से वो करंट पास होगा जो मेरे रिले को रिस्ट्रेन कर रखेगा राइट और जो करंट होता है जो टार्क होता है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सो द करंट इज टार्क इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर राइट इट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जो लेफ्ट साइड पे मैंने टर्न रेशो बताए थे दैट इज एन आर टू डिवाइड बाई आई वन तो इसकी वजह से एम्पेयर टर्न यानी मैग्नेटो मोटिव फोर्स एक्ट करेगा दैट इज बी एन आर टू इन टू आई वन और जो राइट साइड पे एक्ट करेगा दैट इज एन आर टू इन टू आई टू लेट मी गेट टू द बैक स्लाइड इज फॉर द मोमेंट सो इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है आई वन और इसके टर्न रेशो है एन आर टू इन आर डिवाइड बाई टू सो इसके एम्पेयर टर्न किसके बराबर होंगे एन आर टू इन आर डिवाइड बाई टू इन टू आई वन नेट इज दिस सो द फुल एम्पेयर टर्न रेशो इज टोटल एम्पेयर टर्न रेशो इज एन आर डिवाइड बाई टू इन टू आई वन प्लस आई टू जस्ट एट दिस टू और इसके बाद जो टार्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इस इसके करंट के सो एन आर आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू होल स्क्वेयर और ये एम रिप्रेजेंट करता है द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और जो स्प्रिंग की वजह से टार्क है उसको मैं कहता हूँ टी स्प्रिंग अब मैं इस बैलेंस बीम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ देट हाउ डज दिस वर्क ये है रिस्ट्रेनिंग कॉयल एंड दिस इज द ऑपरेटिंग कॉयल एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट दैट विल जनरेट अ ट्रिप और नॉट टू ट्रिप सिग्नल दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज द अर्मेचर अब अगर रिस्ट्रेनिंग कॉयल की करंट ज्यादा हो लाइक इफ यू हैव द थ्रू फॉल्ट तो इसमें से ज्यादा करंट पास होगा तो ये बीम को नीचे अट्रैक्ट कर लेगा एंड दिस कॉन्टेक्ट विल बिकम ओपन सो ट्रिप सिग्नल जनरेट नहीं करेगा इट विल रिस्ट्रेन माई रिले अब अगर मेरे ऑपरेटिंग कॉल का कारण ज्यादा होगा तो इस बीम को नीचे अट्रैक्ट कर लेगा एंड दिस कॉन्टेक्ट विल बिकम क्लोज और इट विल जनरेट अ सिग्नल राइट लेट्स मूव ऑन टोटल रिस्टेनिंग टार्क जो कि मैंने पहले प्रोवाइड डिराइव किया था दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिस्टेनिंग कॉल एंड बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग दोनों को ऐड कर लेंगे एंड द ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग टार्क इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द ऑपरेटिंग कॉयल एंड द टर्न रेशो ऑफ ऑपरेटिंग इज इन नॉट और इसमें से जो करंट पास होता है वो I1 वन माइनस आई जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो करंट है और इसको स्पेल करंट भी कहते हैं इसका स्क्वेयर एंड एम इज द कॉन्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सो रिले के ऑपरेशन के लिए क्या होगा जब ये दोनों एक वेट कर लूंगा मैं सो so, एम के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और इसको मैं फाइंड आउट करूंगा तो रिस्ट्रेनिंग ऑपरेटिंग करंट आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू के आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू वी आर के इज अ कॉन्स्टेंट और उस ये बराबर है एन आर डिवाइड बाई एन नॉट के राइट दिस इज एन एन आर डिवाइड बाई एन नॉट के बराबर है विद कंट्रोल इफेक्ट स्प्रिंग इफेक्ट अगर स्प्रिंग की कॉन्स्टेंट डालनी है दैट इज के नॉट सो मेरे पास पिल करंट इज इक्वल टू के आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू प्लस के नॉट अब अगर स्पिल करंट ज्यादा हो इससे अगर स्पिल करंट इससे ज्यादा हुआ तो मेरे रिले ऑपरेट करेगी अगर स्पिल करंट इससे लेस हुआ तो मेरे रिले ऑपरेट नहीं करेगी इट विल बी विद इन डिस्ट्रेन रीजन अगर ये इस इक्वेट होगा तो ये वर्ज ऑपरेशन होगा बिल्कुल इट इज 
एक्सट्रीम पे लाई करेगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले कर्व सो एट द वाई केस आई हैव स्पेल करंट एंड एक्स इज आई हैव मैक्सिमम थ्रू फॉल करंट दैट इज एक्सटर्नल करंट एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू स्पेल करंट जिसके बाद मेरे रिले ऑपरेट करना है अब मेरे पास जब स्पेल करंट थ्रू करंट जिसको एक्सटर्नल करंट भी कहते हैं इज गेटिंग इंक्रीज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता देन अ पॉइंट विल रीच कि मैक्सिमम जो पिकअप वैल्यू थे मेरे उससे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरे रिले ऑपरेट कर जाएगी जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरे रिले ने ऑपरेट नहीं करना चाहिए तो रिले ऑपरेट कर जाएगी तो इस दिन द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले केम इन टू पिक्चर और वो अपना रोल प्ले कर रही तो इसके लिए फिर हम एक के जिसको लास्ट में मैंने कहा था कि इज अ कॉन्स्टेंट और इसको कहते हैं स्लोप ये बराबर है ये होता है ए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो के की स्लोप है तो वो मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैं कहाँ पे मैंने लाई करना है पहले ये इधर था अब ये डिफरेंश ये के इधर आ गया तो अगर एक्स के नीचे रिस्ट्रेन रहेगा इसके ऊपर ट्रिप रहेगा ये ट्वेंटी फाइव परसेंट स्लोप है रिले डिफरेंशन करेक्टरिस्टिक्स अब अगर मैंने इसको ट्वेंट टू रखना है टू हंड्रेड परसेंट मीन टू ट्वेंटी मीन जीरो तो इस के आगे रिले ऑपरेट करेगी जबकि इससे नीचे रिले रिस्ट्रेन रहेगी तो ये वो के की वैल्यू है जो डिसाइड करेगी कि एक्सटर्नल फॉल्ट कितना है अगर एक्सटर्नल फॉल्ट की वैल्यू ज्यादा है तो मैं के की वैल्यू ज्यादा रखूंगा ताकि वो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरे रिले ऑपरेट ना कर जाए राइट होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट लेट्स मूव ऑन यूजफुल टर्म्स क्या है रिस्ट्रेनिंग वाइंडिंग इज ऑल्सो नाउन एज बाइसिंग वाइंडिंग रिस्ट्रेनिंग वाइंडिंग के लिए जो टर्म्स यूज हो रहा है वो है बाइसिंग वाइंडिंग और स्लोप को हम क्या कहते हैं परसेंटेज बाइस और स्टेबिलिटी रेशियो दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वन दैट इज आई फॉर मैक्सिमम दैट इज द एक्सटर्नल वन एंड आई फॉर मिनिमम दैट इज द इंटरनल वन राइट लेट्स मूव ऑन हमने अब सेटिंग कैसे करनी है फॉर द सेटिंग टू सेटिंग दस नीड वन एज कि मैं स्लोप की सेटिंग कर लूँ के जिसको मैं क्या कहता था अब मैं स्लोप की सेटिंग कर लूँगा एंड द सेकेंड वन इज द मिनिमम पिकअप सेटिंग स्प्रिंग की वैल्यू मैंने यानी स्प्रिंग आर मैंने क्या रखना है स्पिल करंट यानी पिकअप सेटिंग मैंने रखनी है तो मैं रिस्ट्रेनिंग क्वाल की सेटिंग कैसे करूंगा अगर मैंने इस टू पे रखना है तो इस साइड पे भी टू पे होगा अगर यह थ्री पे रखना है तो इसको भी थ्री पे रखना होगा सेंटर टेप में इसके हिसाब से फिर इसने जनरेट करना है कि इसने ट्रिप सिग्नल जनरेट करना है या नॉन ट्रिप सिग्नल जनरेट करना है अब अगर मैंने इसको वन पे रखा तो ये डिनोट करते हैं ट्वेंटी परसेंट स्लोप अगर टू पे रखा थर्टी परसेंट एंड थ्री पे फोर्टी परसेंट राइट तो इससे मैंने क्या करना होगा स्लोप डिफाइन करनी होगी और इससे मैंने पिकअप वैल्यू डिसाइड करनी है राइट लेट्स मूव ऑन ये एक सिंपल एग्जाम्पल है दैट कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ सिंगल एंड फिट सिस्टम फॉर एन इंटरनल फॉल्ट नेगलेक्ट द रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि के को भी नेगलेक्ट कर लो और वो कहते हैं कि सिंगल एंड फिट है यहाँ से करंट जा रहा है इंटरनल फॉल्ट आया और ये कहते हैं कि इंटरनल फॉल्ट के लिए कैलकुलेट द स्लोप इस के की वैल्यू फाइंड करे तो इसमें से के टू तो ऑलरेडी आई टू जीरो हो गया आई टू कैसे जीरो हो क्योंकि करंट इस तरह आ रहे और नीचे जा रहे इसमें से कोई करंट नहीं पास हो रहा तो इससे जब आई वन निकाल के निकाल लोगे तो उसकी वैल्यू आती है टू आई गेस आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए दैट इट इज करेक्ट और नॉट सो दिस वॉज अ सिंपल टूटोरियल कि आपने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले को मोडिफाई किया है यूजिंग डिफरेंशियल रिले 